Fala, galera do Fight, Diego Ribas, direto de Las Vegas, com Natália Silva. Tudo bom, Natália? Tudo bem, Diego. É um prazer estar aqui falando com você novamente e com a galera da Fight. Prazer é tudo nosso. Natália, uh, você venceu duas lutas do UFC. Sua última luta foi uma vitória impressionante, um baita nocaute. Você já se sente 100% confiante e confortável, não é você? Sim, desde a, desde a minha primeira luta eu já estava confortável, porque eu tenho me preparado mentalmente para esse momento de estar aqui no UFC desde quando eu não tinha feito a minha primeira luta. Então já tenho feito um trabalho na minha cabeça é, tem, que me deixa calma a todo combate. Para esse camp, mudou alguma coisa? Fez o camp lá em Minas Gerais? Adicionou alguma coisa? Tem algo que a gente pode esperar? Algo novo por vir? Claro! Toda luta tem algo novo aí, esperando. O meu camp foi todo feito lá em Minas Gerais. É, nós treinamos, assim... Sempre tem algo, sempre tem uma novidade. Sempre tem algo, assim, que eu quero apresentar de novo. Nunca quero ser aquela Natália de antes. Sempre quero estar de uma forma diferente. Com certeza isso vai acontecer. Treinou lá com o time do Borracha, Borrachinha, toda a equipe, em contagem? Sim, a melhor equipe, né? Minha academia lá, Tim Borracha, minha equipe lá que me dão todo o suporte, os meus treinadores, Carlos Borracha, o Rams, o meu preparador físico também, a minha equipe, é, o Leonardo, a minha equipe, os meus amigos lá de treino, que não tem dó de mim durante os treinos não, tá? Eles batem em mim sem dó, mas eles moram aqui no meu coração. Isso é importante para mim, apanhar deles. Sem dúvida, faz parte do processo de evolução. Uh, antes da gente falar da luta, eu quero mencionar, tocar num assunto. Você treina na equipe do, do Borracha e do Borrachinha. O Borrachinha acabou de renovar contrato, uma valorização, ó, que parece muito boa no UFC. <risos> Ele tem um engajamento muito bom nas redes. Você, tem, você consegue tirar algumas dicas dele de, de como se tornar mais popular em rede social, tirar proveito disso? Tudo que é bom a gente está tentando aprender, né? O Paulinho mostrou isso de uma forma incrível, renovou um contrato muito bom com o UFC. Paulinho. E, é, o pa, é que a gente, a família chama de Paulinho, pa, é, Paulo Borrachinha. É, ele, ele mostrou isso, né? Ele, tem feito um, um ótimo trabalho de marketing e essa, e essa renovação com o, FC, com o FC se dá graças a isso, graças ao quanto ele vende. Então, aprender a fazer isso também é um diferencial. E você já mudou alguma coisa, algum detalhe por conta disso? Alguma dica dele ou algo? Ah, sim, a gente está sempre procurando melhorar né a forma como eu me expresso, a forma como eu me comunico. Então, a gente está sempre procurando melhorar. Nada assim em específico, mas a gente vê os exemplos dele. E claro que eu também quero futuramente ter um contrato bom assim também, né? Mas aí vamos trabalhando e vamos nos valorizando, né? Tá tomando o Secret Juice? <risos> o Secret Juice vem lá da academia, né? Tem um, um bebedouro lá que todo mundo vai lá pegar. Só que agora não vai ser free mais, né? Já, já nas agora, lojas. Ó, agora que me morei. Boa. Uh, fala da luta, então, Victoria Leonardo. Uh, você já conhecia ela? O que você achou do jogo dela? Teve tempo ideal para estudar o jogo dela? A, a Vitória Leonardo é uma luta que já, tá, já, já tem sido tentado casar. Essa é a terceira vez. Eu ia estrear com ela. Infelizmente, eu lesionei meu braço é, durante o treino. E aí, depois, quando a gente casou de novo a luta, eu não sei o que aconteceu. Acho que ela se lesionou e teve que sair da luta. E agora, pela terceira vez, a luta vai sair. Né? Em nome de Jesus, vai sair. E a Vitória, eu estudei ela. Ela é uma atleta muito dura. Ela tem muita qualidade técnica, luta com muito coração. E, com certeza, vai ser uma luta assim, muito empolgante para todos que assistirem. Ela já foi nocauteada mais de uma vez. É possível imaginar, até pela sua habilidade na luta em pé, que é esse o caminho, pelo menos em tese, na teoria, o caminho mais uh, seguro para você? Então, não tem como eu falar, porque cada luta é uma luta. É, eu tenho certeza que ela se dedicou nos treinos também. Ela vem apresentando algo novo. E não tem como eu falar Ai, que eu vou nocotear. O que importa para mim é a vitória. O que importa é eu desempenhar, é, fazer uma luta boa, agradar agradar as pessoas, mostrar um, um bom desempenho e sair com a vitória. Como vai ser, isso não importa. Se vai ser via nocaute, via finalização, nada disso. A gente só sabe como terminar a luta no decorrer da luta. Quando você vai sentindo a luta, ver o que acontece. Então, não tem como falar, ah, nocaute, não, nada disso. É visível que existe um certo hype é, no seu nome no Brasil, pelo menos com os fãs brasileiros, duas vitórias, a forma que você se apresentou, a última luta, a gente já mencionou. Em causa de uma terceira vitória nesse sábado, mais uma vitória, ampliar essa sequência boa de vitórias que você tem, 
já é a hora, de repente, de pensar numa ranqueada, um voos mais altos? Olha, eu agradeço muito essa torcida brasileira, essa, esse acreditar em mim. É, eu acho que isso é o um reconhecimento do meu trabalho, assim, que eu tenho... Eu me dedico muito aos treinos, é, muito mesmo. Tipo, eu dou meu sangue, eu dou todo o meu coração nos treinos, porque eu quero, quero apresentar uma forma legal para as pessoas. Eu quero que as pessoas estejam sentadas... Assentadas não, porque ninguém assiste sentada, né? Que as pessoas estejam ali vibrando e torcendo para mim e, e realmente se empolgue com a minha luta. Mas uma terceira vitória não me não coloca na minha cabeça, ah, se eu já vou para o ranking, eu estou bem tranquila quanto a isso, eu quero fazer lutas. E o UFC que vai dizer isso para mim, né? O UFC que vai decidir mais quando eu vou para o top 15, quando eu vou ter essas oportunidades, mais do que eu, porque é ele que precisa me dar boas lutas. Então, eu estou bem tranquila, sou muito nova, preciso, eu, com certeza, eu vou pegar muita experiência. Então, eu estou tranquila, só quero trabalhar calmamente, como se diz um ditado lá em Minas, ou comendo pelas beiradas. Exatamente. Uh, só um pouquinho para cá. Aí. É, uma curiosidade, o main event desse card, você da Mackenzie Dern, a gente viu que no UFC Rio, você, a Mackenzie e a Poliana, se não me engano, ficaram bem... Pro... A Poliana ia lutar nesse card é. também. Como é que foi esse encontro do trio Parada Dura lá no Rio de Janeiro? Ah, foi bem legal. Eu tive a oportunidade de conhecer as meninas lá no UFC Rio. Foi um, assim, uma noite muito legal. Foi a minha primeira vez assistindo o UFC. E eu fiquei encantada, porque a energia que a gente sente quando a gente está ali assistindo luta é uma coisa assim... De outro mundo, é muito legal. É, a, Poli, a Poliana ia lutar nesse evento, mas ela machucou o dedo e saiu. Agora a Mackenzie está aqui para lutar. E a energia de conhecer elas foi assim, muito legal. É, é bacana você conhecer pessoas que estão envolvidas no mesmo meio que você, que têm objetivos e sonhos parecidos, que se dá uma motivada em você. Para finalizar então, Natália, já que você é muito boa com as palavras, <risos> olhar para a câmera, por favor, e mandar um recado para os fãs da GFAT. Vamos ver esse vídeo no Brasil. O que eles podem esperar de você sábado agora? Fala galera da GFight, aqui é a Natália Silva. Eu estou aqui para convidar todos vocês para assistir a minha próxima luta sábado, dia 20. Olha, vocês podem esperar de mim uma Natália com muito coração. Eu treinei muito para dar o meu melhor para vocês. Eu quero lutar de uma forma incrível e eu conto muito com a torcida de vocês, tá bom? Beijos! Com Carlos Diego Ferreira, o CDF. CDF. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Chegando aqui em Las Vegas, sendo recebido maravilhosamente no UFC. Pô, não tenho que, que, que negar que eu tô me sentindo bem. Eu tô feliz demais de estar aqui. Carlos Diego, veterano, continua o mesmo, mas os seus cabelos. Pô, o cabelo mudou, né? O estilo mudou um pouquinho. Mas eu gosto, sempre tá trocando o estilo, né? A última vez eu tava de barba, um, um, um barba não, um, um, umas tecezinho. Então, essa vez vim de cabelo grande, né? Mais homenagem no meu filho mais novo, então, pô, tô, tô, tô muito feliz de estar esse ca encaracoladozinho, né? Cachopinha, cachopa. Cachopinha, né? É isso, é cachopinha ali, é, mas, pô, eu sempre tive, meu, meu, minha mãe tem uma foto minha de pequeno, né? E eu tinha um cabelo enrolado grande, aí eu, pô, por que não, vamos fazer. Depois que meu filho nasceu, eu vi que ele nasceu com tanto cabelo, aí eu disse, então vamos, vamos fazer isso, vou deixar ele, ele e eu, vamos crescer o cabelo junto. Vamos lá, Diego, uh, você não luta desde, faz mais de um ano, né? Como é que foi ficar mais de um ano parado, uh, óbvio, como é que foi lidar com esse período? Esse período, assim, foi, foi difícil, né? Principalmente das últimas derrotas, para mim foi foi foi, uh, foi, 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 foi um lado ruim e um lado bom, pelo menos eu consegui dar aqueles dois passos para trás, uh, re, refletir no que eu, que eu tinha, né? E refletir no que eu queria da, de, do esporte, né, eu não eu, eu tava botando muita pressão em mim tava treinando muito tava eu acho que eu acho que eu tava dando muito esse passo do ovo treino né então eu, eu queria mudar queria mudar para ter poder voltar como como outro lutador o um melhor lutador então esse um ano e meio eu, eu refleti bastante eu falei com meus coaches falei com minha família então me ajudaram muito nisso me ajudaram a, 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 a refletir a, a voltar ao, ao treino normal ou treino focado para onde eu quero chegar então isso isso me faz isso me fez um cara melhor e eu quero mostrar isso para o meu público e falando de treinos especificamente o que, que você pode mudar nesse período acrescentou algo reviu alguma coisa eu, eu acho que acrescentei mais a competição a competição e aquela a, a, essa energia que eu tenho que trazer né eu acho que eu, 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 eu não estava trazendo essa energia mais eu estava fazendo lutas só por fazer 
né? E não é uma coisa que eu queria. Eu, eu queria, eu sempre gostei de, de, de lutar com essa, essa vontade, esse fogo no peito, né? Querendo essa, essa, esse foco. Então, para mim, eu acho que foi essa que foi minha caída, né? Então, eu voltei a fazer isso, voltei a competir mais também, competi competir no jiu-jitsu, é uma coisa que, pô, sempre, sempre amei, né? Então, meu wrestling, meu jiu-jitsu foi uma coisa que eu trabalhei bastante. E sempre não deixei de fazer o boxe, mas não foi tão virado para isso, né? Eu, eu, eu vou virado que o que, que eu tenho mais forte, que é o meu, meu jiu-jitsu. Vou falar da luta de sábado contra o Michael Johnson, veterano também. O cara que tem uma mão dura... Uh, não vai querer fazer chão com você, ter uma defesa boa de queda ali, que a gente, você consegue, sem revelar a estratégia, mas adiantar alguma brecha possível onde você pode tirar proveito? É, é, é aquele, é, pô, não posso, não posso falar, né? O cara é duro pra caramba, não tem como, não tem como uh, deixar de falar do Michael Johnson, pô, já lutou com um dos melhores do mundo, né? Um dos campeões, Khabib, uh, uh, Nick Diaz, Nate Diaz, só... Então, pô, não dá para negar isso. Então, pô, eu, eu, eu vou, acho que eu vou trabalhar bastante no que ele faz de ruim, que é o jiu-jitsu, né? Sim, sim. Então, tentar, tentar fazer o melhor, o meu jiu-jitsu, o meu wrestling ali no, naquela paredezinha, que não dá para negar, né? Mas o cara tem mão dura, hein? Não dá para não não esquecer isso. Então, eu vou trabalhar bastante nesses dois pontos. Certo. Um, e é legal para você, você gosta de enfrentar um cara veterano e famoso como ele? Vocês dois veteranos, é legal fazer esse tipo de, de duelo, esse tipo de confronto? É, é difícil de falar é bom ou é ruim, né? É, é, especialmente para mim, mas pô, virando para a categoria leve, é difícil para você escolher luta, né? Uhum. Para onde você olha, tem cara duro, né? Então, é bom lutar com um cara veterano, com um cara que vem com bastante tempo mesmo, acho que um pouco mais de tempo do que eu, né? E, e eu me sinto bem para essa luta, me sinto, eu sinto que, que esse é o momento de estar tá aqui, de estar tá feliz, de estar tá, tá com, com a minha família, de estar tá com o meu, com meu público, então eu acho que essa luta é perfeita para mim. Show de bola, você vem de três derrotas seguidas, né? Um... Sim, sim, três derrotas. E como é que tá a sua, sua situação contra a atual? Você, quantos, quantas lutas você eu tem? Tinha cinco, eu tinha cinco, eu tinha cinco lutas já no contrato, então três, quer dizer, eu tô numa, tô numa fase que é perigoso, né? Uh, eu posso, posso perder. Se eu perder, eu saio, né? Eu tenho isso na minha cabeça, tem como isso, isso como, como uma um, um, um empurrão para mim, como uma, uma uma dificuldade, mas trazendo o meu ombro, mas não posso esquecer isso. Mas é uma uma posição delicada, né? Mas e, pô, não dá para escolher luta nessa 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 categoria. Os caras são muito duros. E eu sei, que, eu sei que isso é uma coisa que está me fazendo treinar mais, trazer com esse fogo que eu tô, estou tô falando, trazer esse fogo no meu peito, esse, esse foco né? e essa, esse carisma que eu pô, nunca me senti tão bem como eu estou me sentindo agora. Então, só esperando pro dia, o, o, o sábado, dia 20 né, de maio. Então, é um cara que, pô, vamos lá. Só quero esperar isso. Quero, quero entrar e sair na, na porrada com ele e ver o que, o que a gente pode fazer para sair com essa vitória. Teve um momento curioso da sua carreira, quando você teve a maior sequência de vitórias até então no UFC, na sua carreira. E você enfrentou o Benel Darius, foi você perdeu por decisão dividida. Desde então, ele se aproximou, ele está a um passo praticamente de disputar o cinturão do UFC, e foi decisão dividida. Quando você revê aquela luta, você acha que venceu? Tem Qual é o sentimento de saber que você esteve tão a, a um passo de dar esse, esse pulo para frente? Nossa, uh, para mim foi... Eu errei muitas coisas ali, eu errei muito o estilo de treino, o estilo de, 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 de focos que eu tava, tava tendo naquele, naquele, naquela aquela oportunidade. Então, pô, eu, fui, eu tô muito feliz por o Dorbus, pô, o cara que, pô, lutamos duas vezes, lutamos com, com, com pô, na segunda foi uma mais, mais dividida, né, na primeira foi, foi uma short notice, eu peguei em duas, três semanas antes da luta, mas, uh, pô, assim, isso, isso só faz me focar mais ainda, sabe? Porque como ele chegou lá, eu posso chegar também, entendeu? Eu preciso chegar, eu não preciso, não é precisão, mas aquela força de vontade, como eu falei, o foco era era esse, né? E, e não ter passado por aquela decisão, mas eu acho que que ele ganhou aquela luta, foi não foi não foi uma não foi uma luta que pô, a, poderia para os dois lados, mas eu errei muito naquela naquele naquele dia, então a, isso, isso me, 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 me deixou mais focado. Não vou mentir, é uma, uma coisa que eu preciso chegar lá, eu preciso chegar perto daquele top 3. E é esse que é meu foco agora. 
Maravilha, você deve, se puder olhar para a câmera, manda um recado para os fãs da AJ Fight, vamos ver esse vídeo no Brasil, que eles podem esperar de você no sábado. AJ Fight, dê uma checada aí no sábado, dia 20 de maio, tem muitos mais brasileiros entrando, vamos lá acompanhar esse dia que vai ser maravilhoso para os brasileiros. Ouça! Rodrigo Zé Colmé, tudo bom? Tudo ótimo, irmão. E aí? Vamos que vamos. Bom te ver de novo. Como é que foi esse camp? Como é que tá o ano de 2023 para você? Então tive bastante tempo para treinar aí, né, para esse camp, mais de 13 semanas, se eu não me engano, e vai ser foi um camp perfeito, foi o tempo perfeito para mim. E sábado agora a gente vai ter uma boa luta, sem sombra de dúvida. Tempo perfeito para o camp, mas foi o tempo perfeito também entre lutas? Porque sua última luta foi em setembro, você queria ter lutado antes? Exatamente, eu queria muito ter lutado antes, mas infelizmente já viu, né? Peso pesado machuca, né? E tal. A gente teve que, teve que ficar um tempinho ali na fisioterapia, mas tamo, já estamos de volta, já voltamos. 30 anos, uh, versátil, finalizador. Dá de alguma forma para se inspirar nessa nova onda puxada pelo Malhadinho, que acabou de subir peso pesado, pelo menos em parte dos fãs? Eu atraindo bastante a atenção dos fãs? 30 anos e o UFC fazendo 30 anos também, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Vai ser um número bom aí, número da sorte. Pô, malhadinho, sem, sem comentários, tá vendo? E assim, são muito grande aí, sem sombra de dúvida. A gente vai representar o Brasil e o malhadinho tem ali, o que também tem, que é o jiu-jitsu, né? Que a maioria dos pesos pesados não tem, mas eu sou um cara versátil também. Eu posso trocar, posso jogar pro chão e posso fazer jiu-jitsu. Falar do seu rival, então, o Latif. Ele não é um cara tão versátil assim, pelo menos no papel. É um pouco... Não queria usar essa palavra, mas vamos lá, um pouco mais previsível. Você vê dessa forma, é um cara mais fácil de ler o jogo, assim. Apesar do que ele faz, ele é muito bom. Não, sem sombra de dúvida. Ele é muito bom no que ele faz. Eu, eu acho ele um cara perigoso. Ele é um cara que pode dar uma luta difícil para mim, mas eu estou preparado para tudo, sabe? Ele é um cara experiente, né? Eu respeito muito ele. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de lutar com um cara que já foi até ranqueado. E lá no sábado a gente vai ver quem que vai sair melhor. Uh, ele tem uma mão, direita, uma mão direita muito pesada, mas ele costuma derrubar, tentar jogar por cima. Ah, vou perguntar direto, se cair por baixo, vai tentar levantar ou está com a guarda afiada? Se cair por baixo, a gente está com a guarda afiada e se precisar levantar, a gente vai levantar também, sem sombra de dúvida. O que vier está pronto. O que vier, eu estou pronto, seja em cima, ali, ou embaixo, derrubando, ficando por baixo. Na, no momento da luta, eu vou achar um caminho para a vitória e eu vou pegar esse caminho. Show de bola. O Lulativo já lutou de 9 3. Uh, também tem uma diferença legal de altura ali, de envergadura, né? Isso. O biotipo dele te facilita? Casa bem pra você a diferença de altura? Eu acho que o biotipo dele e o meu pra ele é ruim pros dois, porque eu tenho um alcance grande e ele tem ali o jogo de queda, né? Que é ruim e tal. Então vai ser essa briga ali, né? Talvez de alcance ali, ele tentando colocar o jogo de queda dele ali, né? Já treinei com ele em 2019, o treino foi muito bom, mas isso foi anos atrás, eu não sou o mesmo cara e ele também não é o mesmo. Bom então... Treino, então. Foi um treininho só, um treininho só. Ele é bom no que ele faz, mas eu também sou bom no que eu faço. Eu sei que treino não se comenta, mas ele não vai ver esse vídeo. Esse foi o um treino que é de wrestling, jiu-jitsu, de MMA? Foi um, treino, foi um treino de MMA, foi um treino de MMA. Foi um treino de MMA. Foi bom o treino, foi bom. O treino não se comenta, né? O treino não se comenta. Mas te deu uma confiança a mais esse treino, né? Sem sombra de dúvida. Maravilha. Pra finalizar, tem uma diferença de idade também, quase 10 anos ali. É, o Latif, para quem não lembra, ele foi o principal sparring do Pezão quando o Pezão lutou com o Fedor. Então, já está há muito tempo no UFC, tem uma caminhada longa. Mais próximo dos 40, talvez não este, já não está mais no ápice do, 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 do Prime, né? do, do porte físico dele, da forma física. Isso pode ser uma vantagem, você vê dessa forma, você já identifica que ele não está na, na melhor condição que ele já esteve na minha Talvez, talvez seja, mas eu penso em fazer uma luta inteligente, ele está preparado para o pior, porque para mim ele é um cara que está no prime agora, entendeu? É um cara que está ali com, os, com seus 30 anos e eu estou preparado, entendeu? Estou preparado ali para o que vier. Ele está com quase tá com 40 anos agora e tal, o cara é uma lenda, a gente sabe que ele é uma lenda, mas vamos que vamos. Sem menosprezar a idade dele, porque eu sei que quem está treinado, está treinado.